en esta jornada de martes, último día del verano. Hemos tenido cielos despejados desde primeras horas de la mañana. A medida que fue avanzando el día, vimos nubosidad de evolución en buena parte, sobre todo del interior de la provincia de Eurense. En cuanto a temperaturas, pues las mínimas registraron un descenso significativo. La mañana fue bien fresca en muchos puntos de la provincia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Van a poder ver en la imagen de satélite cómo la influencia del anticiclón ha mantenido, sobre todo en el noreste peninsular, esos cielos despejados, nubosidad sobre todo al norte en el área cantábrica. Hay mucha nubosidad de evolución y mucha inestabilidad como persisten durante estos días, sobre todo en el noreste de Cataluña, el área valenciana y también en Baleares. Y en cuanto a temperaturas, como decimos, destaca ese descenso en las temperaturas mínimas. Si pueden ver cómo las principales ciudades de Galicia descendían, era mañana muy fresca, sobre todo en la ciudad de Lugo, con esa mínima tan solo de 8 grados, en la ciudad de Urense 9 grados y las máximas subieron un poquito, se recuperaron algún grado con 26 de máxima en Urense y también en la ciudad de Pontevedra, esos 26 en torno a 21 grados, tanto en A Coruña, Santiago o la ciudad de Lugo. Y en la provincia de Urense los registros nos muestran también ese descenso en esas temperaturas mínimas, temperaturas muy frescas que teníamos de esta casa mínima de Maceda con 6 grados y es como muchos puntos de la provincia que rozaron esos 0 grados y las máximas, como podemos ver, 26 alcanzaba Rivadavia, al igual que la ciudad de Ourense y Emaceda se quedaban con tan solo 19 grados de máxima. Vamos ya con la imagen del modelo europeo que nos muestra cómo esa inestabilidad persiste, sobre todo en el área mediterránea, como pueden ver, con grandes acumulaciones. Y es que está previsto que mañana una dana, una depresión aislada de niveles altos, se sitúe en el centro peninsular y que traiga inestabilidad. Sobre todo se espera que esa sea más intensa, como decimos, la zona interior y el noreste peninsular. Vamos allá con lo que sucederá en la provincia de Urense. Amaneceremos como viene siendo habitual estos días con cielos despejados. No descartamos la probabilidad de alguna bruma matinal pero en general ya pueden ver como por la mañana los cielos estarán totalmente despejados. Es cuando vaya avanzando la jornada y llegue la tarde cuando aumentará esa nubosidad de evolución. Es previsible y los modelos nos indican que empecemos a notar ese aumento de nubosidad de evolución y la probabilidad de chubascos de carácter tormentoso en cualquier punto de de la provincia de Urense. No esperamos en principio que sean de gran intensidad. Los vientos van a ser por la mañana flojos, serán principalmente del nordés y por la tarde tenderán a aumentar de intensidad. Y en cuanto a temperaturas, las máximas no van a variar y las mínimas tienen un ligero incremento. Así como pueden ver las mínimas, por ejemplo, en Urense será de 11 grados, al igual que en Rivadavia. Aún a pesar de que suben las mínimas, siguen, tendremos, seguiremos teniendo una mañana bastante fresca en la provincia con esos 8 de mínima en Celanova, un bande 6 de mínima en Sinzo o 9 en Maceda, al igual que en Obarco, 7 en Viana o en Pobla de Tribus, como pueden ver la mañana de la jornada del miércoles. Será una mañana bastante fresca en muchos puntos de la provincia y las máximas, como pueden ver, no hay grandes variaciones. Estarán en esos torno en la mayor parte de la provincia en torno a esos 20-21 grados. Esperamos en Ourense 25, al igual que en Rivadavia y en Obarco esperamos alcanzar esos 24 grados de temperatura máxima. Vamos ya con lo que sucederá en la comunidad de Galicia y es por la mañana cuando esa nubosidad debido a esa circulación de vientos del nordés será más compacta, más intensa en el norte de la comunidad, al igual que venía pasando en estas jornadas. Ya por la tarde esperamos que le aumente la nubosidad de evolución en el interior de la comunidad y que se puedan producir chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en el interior sur de la misma. En cuanto a los vientos van a ser, serán moderados en general prácticamente en toda la jornada, serán del nordés y aumentarán un poquito de intensidad a la tarde. Las temperaturas, las mínimas tienden a recuperarse y las máximas no tendrán grandes variaciones. Así en Lugo esperamos esa máxima de 19, 22 en La Coruña, 25 en Pontevedra o 26 en Vigo y las mínimas, como decimos, subirán 1 o 2 grados con esa mínima de 13 grados, tanto en Pontevedra como en Vigo, 13 en Santiago, una mínima más agradable en Fisterra con esos 16 grados, 15 de mínima en Coruña o mañana bastante fresca en Lugo con esos 10 grados de mínima. Vamos ya con la península ibérica y es que la inestabilidad como les hemos dicho permanece en ella, si estaba afianzada durante el martes en el área nordés, en la jornada del miércoles centrada, esa depresión aislada a niveles altos traerá chubascos y precipitaciones a buena parte de la península ibérica estamos hablando que a excepción del tercio norte donde ahí esperamos esos chubascos más bien débiles y esa nubosidad causada por esa circulación del nordés en el resto de la península ibérica y en Baleares, ahí esperamos que se puedan producir chubascos de 
carácter tormentoso. Esperamos que sean especialmente intensos en, sobre todo, el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. En el resto, ya les decimos, es que es muy difícil prever dónde se pueden dar, pero en algún punto también del resto de la península ibérica podrían ser localmente intensos. En Canarias, algo de nubosidad al norte de las islas de mayor relieve, no descartando la probabilidad de algún chubasco, que en general sería más bien débil. Este día las temperaturas tienden a, baj tienden a bajar en el sur occidente de la península ibérica y tienden a subir en el resto de la misma, no teniendo cambios significativos en el resto. Pues bien, como les decimos, abandonamos el verano, lo dejamos atrás en la jornada del miércoles, justamente en el horario de las 21, 21 horas y 21 minutos, el 22 de septiembre, será ya, comenzará ya el otoño y esta situación provocará que tengamos una duración muy parecida del día y de la noche, pero fíjense... En, estas, en estos datos de salida y puesta de sol en concreto de la ciudad de Urense, la, justamente la misma duración de las horas de luz de día y de, de las horas de día y de la noche no se va a producir la jornada del 22 de septiembre, sino que esa duración se producirá entre la jornada del 24 y del 25 de septiembre. Lo cierto es que el equinoccio, el que, en el que vamos a vivir, quiere decir igual duración del día y de la noche, pero eso no se produce de manera igual en todas las partes del globo. Y estamos ahora mismo en el equinoccio de otoño, como pueden ver en esta imagen, en que la duración del día y de la noche prácticamente todas las partes del globo se produce en este, en este momento de equinoccio de otoño. Pues vamos allá, ya nos despedimos con la imagen que nos envía nuestro telespectador. En este caso, Sabela Fernández nos envía una preciosa imagen del momento de la vendimia, con esos cielos despejados tan habituales, sobre todo en las mañanas de estos últimos días. Con esta imagen nos despedimos, nos vemos mañana en el tiempo en Telemiño. Gracias por su atención.